一つ未来の話をしよう俺が先頃簡単で体験した可能性世界の話だおおよそ100年後にはこういったこともあり得るという一例としてお前にも聞いてほしい俺の目指すパライゾとはいかなるものか知ってもらうには必須のことだと思うのでねまずはそう例えば行動感があるだろう30年ほど前に加納ジゴロウが起こしたあれだよ最近では財団化したらしいなこの現実でさえもはや一種の商売と化しているもちろんそれをもって全てが悪いとまで俺は言わん彼とは直接面識があるわけではないが風評を伝え聞く限りあれはあれで気骨のある男なのだろう少なくとも偉人であることに疑いはない五輪大会への参加流血なき熱狂近代体育の父素晴らしい競技の枠に落とし込むことで争いが持つ陰惨さを薄れさせ元は殺人術であったものを純粋な心身錬磨の教えに変える勇気ある決断だし茨の道だそれを嘲笑うほど俺は心のねじれた男ではないがしかしだどれほど諸子が巧媒であろうとも時間によって歪みは出てくる釈迦やキリストの教えを正確に継いでいるものがもはや存在しないのと同じように自然または恣意的にさまざまな要素が絡み合って事象は不可逆的な変質をしていくものだ加納次五郎は新時代にふさわしい光の部を生もうとしたのかあるいはいずれ消えゆく伝統を可能な限り保護しようと努めたのかもしくはその両方かそれとも全く違うのか俺にはわからんが断言しよう武人であり男であるならあのような未来を目指したということだけは決してない前置きが長くなったがこれから俺が語るのはそういうものだ例えとして行動感を上げるのが最も適しているだろうと思えるゆがみお前は怒るか笑うかな立ちの悪い冗談だとさえ感じるかもしれないがこれは偽りなく簡単で見た未来であり怒りうると人のあらやが判断した現実の延長なのだよそのよう俺は東京の盛り場に存在したアジア一の歓楽街として眠らぬ街を歩いていた時目にしたものだふとな土星が傍らで弾けたのだよ見れば肩がぶつかっただのなんだのと通行人を捕まえて威勢よく吠えている小僧がいたそれだけならばまあよくある光景と言えるだろうふっかけている小僧のなりが俺たちの感覚で言えばだいぶキーであるというツッコミどころはあったがね要は統制風のグレン隊と思えばよいのだ問題はそこにない俺が疑問を覚えたのどう見ても絡まれている男の方が強そうだったからだ身長差体重差体の厚み獅子の太さこのままいざ殴り合いになった場合小僧が勝てそうな要素はみじんもないにもかかわらずガキの威勢はいや増すばかりだこれは全体どうした理屈のことだろう若さとはそうしたものだ一理ある武器を忍ばせているのでは
そうかもしれんだが俺はそれでも違和感を拭えないどうにもなその小僧には欠けているものがあるように思えたんだやる気というか本気というか大層な剣幕で吠えているのに必殺してやろうという意志が見えないむしろ遊んでいるような印象さえ覚えるなんとも奇妙な話だろう仮に小僧がじゃれているだけだとしてもふっかけられた相手にとってそんなことは関係ない言ったように両者の単純戦力は後者が一目瞭然で勝っているのだその丸太のような腕で軽く払えば、こううるさいガキは手もなく吹っ飛ぶ。そういう力関係の二人なの。これでは、小僧にとって割の合わなすぎる遊びだろう。ではそれが勘案した上で度胸試しをしているのかといえば、これも違う。なぜなら、全く危機感というものが見えんのだから。まるでこいつは自分に手出しできんと花から知っているかのようそして事実絡まれている男は無礼な小僧を実力で排除することができずにいる顔面を膨張させ拳を震わせ間違いなく怒っているだろうに殴らない殴れない実に危機開開な二人だったよゆえに俺は彼らの心とその背景を読み取ってみることにしたああ夢の中ではそういうことができるのだよ制度に個人差はあるだろうが競争を救うくらいならそう難しいことでもない結果見えた答えに俺は心底愕然としたね先に言った行動感その歪みがこうした形で出ていたのだ。絡まれている男はな、工業として格闘を注目の前で行い、糧を得ている立場だった。相撲取りでも行動官の人間でもなかったが、この時代には、そうした団体が無数にあり、その一つに属しているものだったのだよ。そして彼らは、いわゆる素人に手が出せん。なりわいとして武を振るっている身だからこそ、鍛えた五体は狂気と認識されている。社会的に、そうした枠にはめられた存在なのだ。よって、その武を使うことが許されるのは、リングの上のみ。そこで同等に鍛えた者と戦う時のみ。適切な場所、適切な相手、二つが揃って初めて生存を許されるサーカスの猛獣だった。これをたがえれば、彼は職を失い、行き場を失う。故に眼前の、本来ならばたやすくひねることができる雑魚の一人も殺せない。無念だよな。理不尽だよな。そもそもこれは本末転倒ではないだろうか男がこれまで鍛えに鍛え上げたのは何のためだ不当な侮辱や悪意を打破し勝利するためではないだろうか単に強さといってもいろいろあるがその中から肉体的なものを選んだのなら論を待つまい我慢して血圧を上げるよりは敵を殺すことに重きを置く価値観の持ち主だからこそ、五体を狂気に改造したのだ。少なくとも、この男はそういう人種と言ってよかった。ひどい矛盾を抱えた生き物であり、この時代、そういうものは全く珍しくないということが、俺にとっては衝撃だった。そして、そこにつけ込む卑怯者の存在も、いいや、単に卑怯なだけならまだわかる。俺が許せんと思ったのは、
このガキが恥すら知らぬクズだったからだなあおい信じられるか我が友よ小僧はなこれを武勇伝であるかのごとく自慢し誇っていたのだぞ俺は格闘家に喧嘩を売り頭を下げさせてやったぜと相手が先の事情により手が出せんのを知った上で己が何か偉業でもなしたかのように吹き上がっておったのだめまいがするほどのグレツさだろう何なのだこれはどうしたことなのだこの時代は暴力を禁忌とし法整備をなし平和を敷く理性を重んじ殺伐とした弱肉強食を排斥するああ正しいともそれは疑いなく素晴らしいことだろう道端で子供が犬のように撃ち殺される世の中が正しくあろうはずもないしかしその果てにあるのがこれか自分は守られ殴られず奪われず殺されず生きていく権利を持っているのだからと何らの覚悟もなく思い上がったグズを沸かせるこんな未来が何もこの小僧に限った話ではないここでは逃げ湯を飲まされた男にしても己の佐賀と治めた技に覚悟を持たぬから武様を見るのだそうしたふぬけた及び腰がクズを増長させる結果になっているのだから同罪と言えるだろう無論これは極端な一例だともこの出来事に眉を潜める人間は未来においても数多く例の小僧も裏ではバカにされていただろうだがそれだけに病理は深い己もまた大差ない醜さを普段発揮しているということにほとんどのものが気づかないのだ気づいていても目をそらすのだ殴り返される覚悟もなしに人を殴る端的に言えばそういうことでもっと言えば別に殺されはしないだろうと勝手に鷹をくくっているとくこの日の元で平和で平和で銃も刀も持たぬから実に素晴らしき日々なのだろうかな俺は悔しくて泣いてしまったよ人間とはそんなもので良いのだろうか権利とは自由とは夢とはそして尊厳とはそこまで安く下びたものか。尊く光り輝くものは、時代の流れや味方使い方の些細な変化で、たやすく醜悪に出す程度か。俺は違うと信じている。普遍でかつ普遍たれと、人のあらやに歌い上げたい。路線としてこの身が描く夢はそういうものだ。つかみ取り。勝ち取ってこそのせいではないか。だからこそ、勇気の参加が眩しく、諸人を照らすのではないか。お前ならわかるだろう。友よ、生きるということに誰より真摯なお前なら。俺は魔王として君臨したい。人の輝きを永遠のものとして守るため、絶対不変の、最下となろう。俺に抗い、立ち向かおうとする惜しい者たち。その勇気を、未来永劫を絶やさぬために。それこそが俺のパライゾ。生涯かけて追い求める。我が悲願にして夢である。政治そういうことだよ理解してもらえただろうか